ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് ആണ് ചോറ് തക്കാളി പുളിശ്ശേരി മീൻ വറ്റിച്ചത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്കുവരട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം നമുക്ക് അരി വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര അരി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്നുകിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ തുറന്നിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അരി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇന്നത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പവിഴം മട്ടാ റൈസ് ആണ് ഇതിന് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഏകദേശം ഏഴ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നാല് വിസിൽ വരുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ അരിയും മട്ടാ റൈസ് എല്ലാം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് വിസിലാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ വേവോ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വെക്കണ്ട സാധാരണ പോലെ തുറന്നിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിലാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഷർ എല്ലാം പോയതിന് ശേഷം മാത്രം കുക്കർ തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ചോറ് വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറ്റിച്ചത് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കിലോ മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തിലാപ്പിയ മീനാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് മീൻ വേണേലും എടുക്കാം നെത്തോലി ചൂര നെയ് മീൻ അയല അങ്ങനെ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ മീൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കാം അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി വേണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞും വെക്കണം അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ കറിയിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പുളി വേണം ഞാൻ വാളം പുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം കുടം പുളി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മീൻ വറ്റിച്ചതിൽ വാളം പുളി ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന വാളം പുളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വാളം പുളി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലാണ് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് വരുന്നത് പിന്നെ പുളിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലോ കുറവോ ഒക്കെ ചേർക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ജ്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഈ സത്തുണ്ടല്ലോ അത് കളയണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറ്റിച്ചത് റെഡിയാക്കാം ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് നുള്ളു ഉലുവ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും ചേർക്കാം കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ച
മീൻ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ തിലാപ്പിയാണ് അതിന് അധികം വേവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീൻ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും മീൻകറി വെക്കുന്ന പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പിടാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പും ഇട്ട് മീനൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ മീൻ ചേർത്തു ഇതിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറി വറ്റി വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി പുളിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി രണ്ട് ചെറുതും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മീനിൽ ചേർത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു പകുതി തക്കാളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടും ഒന്ന് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സവോള വേണം അതുപോലൊരു വലിയ സവോളയുടെ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും കണ്ടോ ഈ ഒരു ചെറിയ പീസ് മതി ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഈ പുളിശ്ശേരി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തേങ്ങ ഒന്നും അരച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തൈര് മാത്രം ചേർത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പുളിശ്ശേരി കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിരിക്കും ഇത് പക്ഷെ കുറുകിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തൈരിലെ കട്ടയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് നമ്മൾ കട്ടയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് ചേർക്കാം നമുക്ക് സവോള ചേർക്കാം സവോള കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളകും തക്കാളിയും ചേർക്കാം ഈ തക്കാളി ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിക്കണം തക്കാളി കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റായി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യണം തക്കാളി എല്ലാം അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടാവണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിത് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പീസ് അതുപോലെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് തൈര് ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി കഴുകി ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മെഴുക്കുരട്ടി തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ ഈ മെഴുക്കുരട്ടി ഞാൻ കടുകൊന്നും പൊട്ടിച്ചല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്രൈ പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാനിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം പൊടികളുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്
വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം വെള്ളം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തക്കാളി വേവിച്ച് വെച്ചല്ലേ അതിനകത്തോട്ട് ഇനി തൈര് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നല്ല തണുത്തിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് തൈര് ചേർക്കാം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റവ് ഓണാക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ തൈരിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവും അത്രയും മതിയാവും തൈര് കൂടുതൽ നേരം തിളയ്ക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തൈരിന് കട്ടി കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരിക്ക് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കുന്ന കറിയാണ് അതാണ് ടേസ്റ്റും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി തൈരിൻ്റെ തണുപ്പൊന്ന് മാറുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറ്റിച്ചത് നോക്കാം കണ്ടോ മീൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് വറ്റിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണേലും വറ്റിക്കാം അപ്പോൾ മീൻ വറ്റിച്ചതും റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് നോക്കാം ചോറ് ഞാനിവിടെ നാല് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ എല്ലാം പോയതിന് ശേഷമാണ് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളിത് തുറക്കുമ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടി വേവിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം തുറന്നിട്ട് വേവിച്ചാലും മതി ഇതിന് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഊറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വേവാൻ വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇനി തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ ചെറിയൊരു പച്ച മണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച ചൊവ ഉണ്ടാവും അത് മാറിയിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ റെഡിയാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ലഞ്ച് റെഡിയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോറും മീൻകറിയും വെക്കാൻ മാത്രമേ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് കറികളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈയും അതുപോലെ ഈ തക്കാളി പുളിശ്ശേരിയും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അച്ചാറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് ക